আসসালামু আলাইকুম আপনাদের জন্য আমার আজকের আয়োজন ঘরে বানানো মুচমুচে মুড়ি সামনে আসছে রোজার মাস এ সময়ে ইফতারে ছোলা আর মুড়ি আমাদের দেশে খুবই প্রচলিত তাই আপনি চাইলে রোজার আগেই এই মুড়ি ঘরে তৈরি করে রেখে দিতে পারেন আর আজকের মুড়ি বানাতে আমি তেল বা বালি কোনোটারই ব্যবহার করছি না শব্দ শুনে নিশ্চয়ই আপনাদের ইচ্ছা করছে এই মুড়ি ঝটপট ঘরে তৈরি করে নিতে চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক মুড়ি বানানো আসলে খুবই সহজ প্রধান উপকরণ একটাই সেটা হচ্ছে চাল তবে সমস্যা হলো সব ধরনের চাল দিয়ে কিন্তু মুড়ি হয় না আমাদের দেশে শিশুমতি বা ইরি ধানের চাল দিয়েই মুড়ি হয় বাজারে আপনারা মুড়ির চাল বা মুড়ির ধান নামে এগুলো কিনতেও পাবেন তবে যারা দেশের বাইরে থাকেন তাদের জন্য মুড়ি বানানো চাল হিসেবে যেটা সব থেকে যথোপযোগী সেটা হচ্ছে পারবয়েল চাল অর্থাৎ যে চালটা আগে থেকে খানিকটা সেদ্ধ করা তবে সব রকম পারবয়েল চাল দিয়েও কিন্তু আবার মুড়ি হয় না যে সব পারবয়েল চালগুলো চিকন এবং বেশি সাদা ধরনের সেই সব চাল দিয়েও মুড়ি হবে না আমি সব থেকে ভালো ফলাফল পেয়েছি এই টাইপের পারবয়েল চালগুলো দিয়ে যে কোনো ব্র্যান্ডেরই হতে পারে জাস্ট খেয়াল করবেন চালগুলো একটু লালচে বা হলদেটে ধরনের এবং তুলনামূলক একটু মোটা আর এটার কোনো বাধা ধরা পরিমাপও নেই আপনি যত মুড়ি বানাতে যাবেন ততটা চাল আপনার নিতে হবে তবে আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আজকে আমি এক কাপ চাল দিয়ে মুড়ি তৈরি করে দেখাচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন চালের কালারটা কিন্তু একটু হলদেটে কারণ এই চালটা আগে থেকে সেদ্ধ করে শুকানো হয় আর এ কারণেই চালের কালার এরকম হয়ে যায় আর মুড়ি ভাজার পর মুড়িটা যাতে পরিমিত লবণের থাকে একদম আলুনি না হয় তার জন্য এর সাথে একটু লবণ মেশাতে হবে কিন্তু শুকনো চালের সঙ্গে তো এই লবণ মিশবে না তাই এতে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিতে হবে যাতে লবণটা পানির সঙ্গে গুলে যায় এবং সেই লবণাক্ত পানিটা চালের গায়ে একটু আটকে যায় এজন্যই এই চালের সঙ্গে সামান্য লবণ আর একটু পানি দিয়ে এভাবে মেখে নিতে হবে আর এই লবণ পানিটা চালের সঙ্গে ভালো করে আটকানোর জন্য পাঁচ থেকে দশ মিনিট একটু অপেক্ষা করতে হবে যাতে চালের এই ভেজা ভেজা ভাবটা সরে পানিটা চালের গায়ে ভালোভাবে শুকিয়ে যায় এটা হচ্ছে পাঁচ ছ মিনিট পরের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন পানিটা অনেকটাই টেনে গিয়েছে আর এটা অনেকটা ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছে তারপরও পানি দেওয়ার কারণে আমাদের এই চালটা একটু ভেজা ভেজা হয়ে গিয়েছে ভেতর থেকে এবং নরম হয়েছে তাই এখন আমাদেরকে চাল ভেজে নিতে হবে একদম এটাকে মুড়মুড় করে খাওয়ার মতো ভেজে নিতে হবে না তবে যে পানি আমরা এতে দিয়েছি যে জলীয় ভাবটা এতে আছে সেটা সরিয়ে ফেলতে হবে এবং কিছুটা ক্রিস্পি করে ফেলতে হবে এতে আপনার মোটামুটি দশ থেকে বারো মিনিট সময় লাগবে চুলার আস হাই করা যাবে না অল্প আছে নেড়ে চেড়ে যখন দেখবেন পানি শুকিয়ে চালটা ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে তখন দু একটা চাল একটু দাঁতে ফেলে দেখবেন যদি দেখেন কটকট করে ভেঙে যাচ্ছে তাহলে বুঝবেন চাল ভাজা কমপ্লিট মুড়ি ভাজার জন্য আমাদের চাল একদম রেডি এখন মুড়ি ভাজতে হবে প্রথমেই বলেছিলাম তেল বা বালি কোনোটাতেই আমরা মুড়ি ভাজব না বালির পরিবর্তে আমি এখানে ব্যবহার করছি লবণ কেন লবণ নিচ্ছি বালি এবং লবণ এ দুটোই তাপকে ধরে রাখতে পারে আর আমাদের মুড়ি ভাজতে হলে গরম কিছুর মধ্যে সেটাকে নাড়তে হবে হয় গরম তেল না হয় গরম বালি অথবা গরম লবণ তাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একদম হাই হিটে এই লবণটাকে খুব ভালোভাবে গরম করা সাদা লবণ গরম হয়ে একদম যখন লালচে হয়ে যাবে তখন বুঝবেন আপনার মুড়ি ভাজার জন্য এই বালি বা লবণটা রেডি হয়েছে সাদা অবস্থায় হালকা গরম করলে কিন্তু তাতে মুড়ি ফুটবে না লবণটা গরম হতে হতে এই ফাঁকে একটু প্রিপারেশান সেরে রাখতে হবে যে মুড়ি ফুটে ওঠার পর সেটাকে আমাদের তো চেলে নিতে হবে লবণ থেকে আলাদা করতে হবে তাই আমি একটা স্টিলের বাটি নিয়েছি এবং সেই সঙ্গে একটা ঝাঁজরি নিয়েছি চেষ্টা করবেন এমন কোনো বাটি নিতে যেটা গরম লবণ বা বালি পড়লে ভেঙে বা ফেটে যায় না বেটার হচ্ছে স্টিলের কোনো কিছু ব্যবহার করা এদিকে আমাদের লবণ গরম হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন সেই ধবধবে সাদা লবণের কালার এখন অনেকটা পিঙ্ক সল্টের মতো হয়ে গিয়েছে এইবার এর মধ্যে আমরা সেই যে চালটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা অল্প অল্প করে দিব এবং একসঙ্গে নেড়ে নিব মুড়ি যদি আপনার ভালো মতো ভাজতে হয় বালি বা লবণ অবশ্যই খুব গরম করতে হবে অনেক গরম মানে হাতে টাচ লাগলেই পুড়ে যায় এরকম গরম তাহলেই দেখবেন চাল এই বালি বা লবণের মধ্যে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চালগুলো ফুটে মুড়ি হতে শুরু করেছে আর যখনই দেখবেন চালগুলো ফুটে মুড়ি হয়ে গিয়েছে সাথে সাথে দেরি না করে সে আগে থেকে রেডি করে রাখা ঝাঁজির উপরে এটাকে ঢেলে ফেলতে হবে এবং মুড়ি থেকে 
লবণটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে বালি হলেও কিন্তু একই প্রসেস হয়তো মনে হতে পারে এই যে আমরা লবণ দিয়ে মুড়ি ভাজছি এতে কি মুড়িটা বেশি তেতো হয়ে যাবে না মোটেও হবে না কারণ লবণটা গরম এই লবণ মুড়ির ভেতরেও ঢুকবে না গায়েও লেগে থাকবে না যদি না আমরা এতে পানি দেই আর এইভাবে খুবই ভালো করে আপনাকে ঝেড়ে নিতে হবে যাতে মুড়ির গায়ে কোনো এক্সট্রা লবণ না থাকে তাহলেই মুড়ি একদম পরিমিত লবণের হবে গরম গরম মুড়ি আমি আপনাদেরকে একটু ভেঙে দেখালাম শব্দ নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার হয় মুড়িগুলো তবে হ্যাঁ দোকানের ইউরিয়া ব্যবহার করা মুড়ির মতো একদম ফুলে ঢোল আর ধপধপে সাদা হবে না তবে আপনি এইভাবে মুড়ি বানিয়ে খেয়ে দেখবেন আর দোকানের প্যাকেট করা মুড়িও একবার খেয়ে দেখবেন পার্থক্যটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আর এই যে লবণটা পাত্রে তলায় জমা হলো এটা আবার সেই হাড়িতে নিয়ে আরও একটু গরম করে তার মধ্যে অল্প অল্প চাল দিয়ে একই পদ্ধতিতে ভেজে নিতে হবে জাস্ট মনে রাখতে হবে লবণটাকে ভালো করে গরম করে তবে এর মধ্যে চাল দিতে হবে এই পদ্ধতিতে পুরো এক কাপ চালের মুড়ি আমি ভেজে নিয়েছি আর দেখতেই পাচ্ছেন এক কাপ চালে আমার কতগুলো মুড়ি হয়েছে আশা করছি আমার আজকের মুড়ি ভাজার পদ্ধতি আপনাদের পছন্দ হয়েছে তবে যারা লবণ দিয়ে এই মুড়ি ভাজতে চান না তারা চাইলে তেলেও ভেজে নিতে পারেন তেল দিয়ে কিভাবে মুড়ি ভাজতে হয় তার একটা ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবেন রোজার আগে এইভাবে মুড়ি ভেজে আপনি কোটা ভর্তি করে রেখে দেন আর পুরো রমজান মাস ছোলার সঙ্গে মজা করে এই মুড়ি দিয়ে খান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ